എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒരു വളരെ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഇതിടാൻ പ്രധാന കാരണം എനിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വൈറൽ ഫീവർ പിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വൈറൽ ഫീവർ ഉണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡിനും വൈറൽ ഫീവർ വന്നതേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വന്നു എനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈ ജലദോഷം വൈറൽ ഫീവറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തൊണ്ടേനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെ ലാറിങ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെ വരും അതുകൊണ്ട് അലർജിയുടെ മരുന്നുകളും ഇൻഹേലറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം കുറച്ച് ക്ഷീണവും ശബ്ദത്തിന് കുറവും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഈ വൈറൽ ഫീവർ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് മറന്നു പോകും കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഉടനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നു അപ്പം പറയാൻ വരുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യം പനി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചിന് ഷർദിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഷർദിലില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര നോസിയായും ലൂസ് മോഷനും വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല വെള്ളവും കുടിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഷുഗർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആസ്മായിക്കുള്ള മരുന്ന് കൂടെ കഴിച്ചു എനിക്ക് റെഗുലറായിട്ട് അങ്ങനത്തെ മരുന്നുകളില്ല വല്ലപ്പോഴും മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതുപോലെ വന്നത് പക്ഷെ ആ മരുന്നും കഴിച്ച് വെള്ളവും കുടിക്കാതെ ആഹാരവും കഴിക്കാതെ ഇരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആഹാരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഷുഗർ ഒന്നും കൂടി കാണത്തില്ല അത് പക്ഷെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഞാൻ ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് കഴിച്ചു നമ്മൾ എളുപ്പം പനി വരുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് അതല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ എൻ്റെ ഷുഗർ പോയി ഞാൻ അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് പനി മുതലായ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശരീരം സ്ട്രെസ്ഡ് ആകുകയും അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷുഗർ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഷുഗർ കൂടും അപ്പോൾ വയറളുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പനിയുമുണ്ട് എന്നിട്ട് വെള്ളവും കുടിക്കാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വന്നത് ഷുഗർ കൂടിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ നൂറ്റി എഴുപതൊക്കെ വരെ വന്ന് നിന്നു ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ എനിക്ക് വൺ സെവൻറ്റി ഒക്കെ നിന്നു ഫാസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ നോക്കിയില്ല കാരണം മധുരമുള്ള കോഫ് സിറപ്പുകളും ലോസഞ്ചസും ഒക്കെ വായിലിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും പി പി ബി എസ് ആണല്ലോ ഹൈ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പി പി ബി എസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇനി ആദ്യത്തെ ദിവസം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന് പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല രാവിലെ എണീറ്റ് കട്ടിലിൽ നിന്ന് എണീറ്റപ്പോഴാണ് ഒരു ക്ഷീണം ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് വയ്ക്കാൻ വയ്യ എന്നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നി പക്ഷേ ഒരു സാധനവും വീട്ടിൽ ദോഷമാവൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഡയ എൻ്റെ ഒരു ഡയബറ്റിസ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫുഡൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചിന് വെച്ചിരുന്ന ഹോർലിക്സ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി കുടിച്ചാണ് ഉടനെയുള്ള ആ സ്റ്റാമിന ഉണ്ടായത് പിന്നീട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്തത് അതാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് പനി ആർക്കെങ്കിലും വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ ബോൺ ബ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ സുഗുണ ചിക്കനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൂപ്പിന് എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ബോൺലെസ് ചിക്കനിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ബോൺസ് നമുക്ക് ഒരു വിലയ്ക്ക് തരും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ബോൺ ബ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ അത് റെഗുലറായിട്ട് കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നൊന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരം വെച്ചിട്ട് ക്ഷീണിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മിനറലുകളും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോട്ടീനും എല്ലാം തരും ഷുഗറ് കൂട്ടുകയും ഇല്ല അല്പം ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനത് ചേർത്തിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഒരു ബോണ് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബോണ് നമ്മളതിനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് അവരോട് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ മുറിച്ച് തരും എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ബോൺസ് നല്ല പോലെ കഴുകി അതിൽ വേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങൾ
ഇതെല്ലാം ചതച്ച് ചേർത്തു എൻ്റെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ട അനുസരണമാണ് ചതച്ച് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ചതച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഒന്നര സവാള പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്തിട്ടു ഒരു ഒന്നര ടൊമാറ്റോ ഇട്ടു പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കറിവേപ്പില മല്ലിയില പൊതിന ഇല്ല പിന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല്ല അത് നമ്മളുടെ അസുഖങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്തിട്ടു അല്പം മഞ്ഞളിട്ടു അത് ഡിറ്റോക്സിങ് ആണ് ഈ പട്ട നമുക്ക് ഷുഗർ കുറയ്ക്കുന്ന സാധനമാണ് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഞാനൊരു എട്ട് പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇട്ടു ചതച്ച് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് തീ കൂട്ടി വെച്ചു ഒരു വിസിൽ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഓഫാക്കിയിട്ടു അത് തണുത്ത് അതിൻ്റെ ആവി അടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറേ കൂടെ കുക്ക്ഡാവും നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് ഓഫാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഉള്ളിടത്തോളം അത് വേവും ആവി അടഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ ഓണാക്കി തുറന്നില്ല ഓണാക്കി പിന്നെയും പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചു സിമ്മാക്കി എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് തണുത്തപ്പോൾ അത് ആവി അടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്നു തുറന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടെ ഇരുമ്പ് സ്റ്റീൽ അരിപ്പയിൽ കൂടെ വലിയ അരിപ്പ് കിട്ടുമല്ലോ അതിൽ കൂടെ ഒഴിച്ച് അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ വായിലെടുത്ത് കടിച്ചു നോക്കി അരഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ എല്ല് ആവും ആ പര അതുവരെ നമ്മൾ വേവിക്കണം സോറി ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടു വിനീഗറും ഒഴിക്കണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരം അല്പം വിനീഗർ അത് എല്ലിനെയൊക്കെ സോഫ്റ്റാക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പം വിനീഗറും കൂടെ ഒഴിച്ച് അതും ഡയബറ്റിസ് കുറയ്ക്കുന്ന സാധനമാണ് ഓ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ ഒഴിക്കേണ്ടവർക്ക് അത് ഒഴിക്കാം പക്ഷെ ഒത്തിരി ഒഴിച്ചാൽ അതിനൊരു വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് അരിച്ച് എടുക്കണം അരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തവി വെച്ച് മെറ്റൽ അരിപ്പയിൽ കൂടെ അരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സ്റ്റീൽ അരിപ്പയിൽ കൂടെ തവി വെച്ച് പെതുക്കഞ്ഞ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിലെ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും അരിച്ചെടുക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊക്കെ കുറേ ഇറച്ചിയൊക്കെ വേണം അത് തിന്നാനൊക്കെ ടേസ്റ്റിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഈ അവസ്ഥയിൽ അതിന് നമുക്ക് ആപ്പറ്റൈസിംഗ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നുകയില്ല എന്നാലും ആ സൂപ്പ് കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖവുമാണ് നമുക്ക് നല്ല എനർജിയും കിട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷുഗർ കൂടുമെന്ന് പേടിക്കുകയും വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ന്യൂട്രീഷനൊക്കെ അതിൽ കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടുന്ന ആഹാരം കുറച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇത് പനി സീസണാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വൈറൽ ഫീവർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബോൺ ബ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഇതുണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാം ഒരു കുപ്പി പോലെ എന്തിനകത്തിൽ ഒഴിച്ച് ആറുമ്പോൾ ഒഴിച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം നല്ല അടപ്പുള്ള സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ നമുക്കത് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും വരികയില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അത് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ജെല്ലി പോലെ ആയിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കൊളാജൻ കൊളാജൻ എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സ്കിന്നിന് ബിൽഡിങ് റീബിൽഡിങ് ടിഷ്യൂസിന് വേണ്ടുന്ന സാധനമാണ് ഈ കൊളാജൻ എല്ലിനകത്തുള്ള മിനറൽസും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നഷ്ടപ്പെടും ഈ പനി കഴിഞ്ഞ് റിക്കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീബിൽഡിങ് ആണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിനേറ്റവും നല്ല ഒരു സാധനമാണ് ബോൺ സൂപ്പ് ഏത് ബോൺ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ചിക്കൻ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ എളുപ്പം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്തത് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ബോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചില കഥകളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹെൽത്തി നന്ദി നമസ്കാരം